Hallelujah. Hallelujah. I'm on part two of what we started last week, and I want to do a lot of uh, teaching today. Ik ben bij het deel 2 waar, uh, van waar we vorige week mee zijn begonnen en ik wil veel onderwijzen vandaag. We started uh, talking about um, how God, how God works. We zijn begonnen te praten over hoe God werkt. You see, one of the mistakes we can make as Christians is to say things and do things we do not understand. Een van de fouten die we kunnen maken als Christen is dingen zeggen en doen die we niet begrijpen. God will make a way. God zal een weg How? maken. Hoe? God will do it. God zal het doen. How? Who? And then because we don't want to deal with the how, we say no, it's not up to us to know how God is going to do it. En omdat we niet willen dealen met de hoe het zeggen we nee, het is niet aan ons om te weten hoe God het gaat doen. But the more I study the Bible, the more I realize that a lot of the things we are waiting for God to do, God has already put here on earth and it is up to us to find out how to get it to work. Maar t- hoe meer ik de Bijbel bestudeer, ben ik erachter gekomen van er zijn eigenlijk heel veel dingen van de dingen die we willen dat God doet dat hij al op aarde heeft geplaatst en het is aan ons om uit te vinden hoe we erbij komen. In the book of the preacher. In het boek, boek van de prediker. It, this is this is how we've been saying it. Little mistakes and then it has very huge impact. Kleine fouten die een grote impact hebben. It, we, we we quote it like this. We say in his Time in his time, he makes all things beautiful. We citeren het zo op zijn tijd maakt hij alles mooi. But that's a lie. But that's a lie. The Bible does not say in his time. The Bible says not op zijn tijd. But the Bible says in its time. But the Bible says op zijn tijd, dus de tijd van het ding zelf. So, so it means that God has. Programmed the kairos or the appointed or the set time for things to happen in the things themselves. Dus dat betekent dat God een tijd heeft aangesteld voor die dingen om te gebeuren in die dingen zelf. That is why David could be so courageous to tell God, "You will arise and bless Zion." For the set time, the Kairos time, the appointed time to bless Zion is now. When I read it, I thought, hey, David, be careful. It is God that determines the time that I should marry, the time that I should prosper. That uh, Not knowing my prosperity has already been programmed inside of me. En daarom kon David zo moedig zeggen van God zal opstaan en, en Sion zegenen wanneer de tijd daar is. En ik dacht nee, het is, het is dat God, die, die, hij zegt wanneer we het dingen moeten doen, maar niet weten dat God die dingen eigenlijk al maar heeft geprogrammeerd. The time to eat a ripe mango, mango is already programmed into the fruit. De tijd om een rijpe mango te eten is al geprogrammeerd in de vrucht. And when that mango is ripe, en wanneer die mango rijp is, it's ready to be eaten. dan is het klaar om te eten. Hallelujah. Okay, so we need to understand how it is that God does his things or God rules in the affairs of men. Ze moeten weten hoe God zijn dingen doet of regeert in de in de in de zaken van de mens. In Hosea chapter 4 and verse 1 the Bible says it just comes bam, God rules in the affairs of men. In Hosea 4 vers 1 staat er God regeert in de zaken van de mens. That is great. En dat is geweldig. And what I've been trying to do is to show us how God does that. En ik wil ons laten zien hoe God dat doet. And then I start, I started by telling us that he he does that through laws, he does that through set order, he does that through physical objects and then all those things. And I'm going to move further and talk more about these things. En ik begon te vertellen dat God dat doet door wetten, door gezet, door, door de orde wat is gezet en door natuurlijke dingen, maar ik wil verder gaan. Today I want to uh, start by talking about um, institutions. Vandaag wil ik het hebben over instituties. Yeah. So God rules through institutions. God heerst door instituties. Hmm. God rules through institutions. God heerst door instituties. Now, one of God's institutions is the church. Een van de instituties van God is de kerk. This means that a good understanding of the church 
It's going to help me to understand how God rules in my life. Dit betekent dus dat een goed begrip van de kerk mij gaat helpen om te begrijpen hoe God heerst in mijn leven. Now if I don't understand what the position in of the church is. Als ik niet begrijp wat de positie van de kerk is. And what it is that one God wants the church to do and to what it is that I am supposed to benefit from the church and three what it is that I'm supposed to contribute to the church if I don't know that I'm going to be in some very serious trouble en ik niet snap wat één god wil doen met de kerk twee wat ik kan halen uit de kerk maar ook drie wat god wil dat ik geef aan de kerk dan zal ik in problemen komen there are a few things I want us to understand about the church er zijn een paar dingen die ik wil dat we begrijpen over de kerk and you can write the first one is that the bible says the church is the the body of Christ. That's serious. Het is is de de Bijbel zegt de kerk is het lichaam van Christus en dat is serious. The church is the body of Christ. De kerk is het lichaam van Christus. And so if I'm not careful and I don't see the church as such. Dus als ik oppas en ik zie de kerk niet op die manier. I'm going to be making a very terrible mistake. Dan maak ik een verschrikkelijke fout. Um, uh, 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 Daniel chapter 4 and verse 17 says God rules in the affairs of men. Sorry. Now, I'm, I'm moving on. God heerst in de zaak van de mens staat in Daniel 4 verse 17. The church is the body of Christ. De kerk is het lichaam van Christus. I want us to um, read the scripture. En ik wil dat we dit schriftgedeelte lezen. Um, a very interesting one. Let's go to Hebrews chapter 12. Laten we naar Hebreeën hoofdstuk 12 gaan. And then look at Certain things that the Bible talks about there. Kijken naar bepaalde dingen die de waar de Bijbel het over heeft. Hebrews chapter 12, and let's start reading from verse 20. Actually, give me uh, 22. Laten we beginnen vers 2 bij vers 22. Okay. He says, "But you have come to what? But you have come to what? So that is the first." Where God Himself sees the church. That is the first way where God the Church sees the Berg Zion. So He says the Church is Mount Zion. He says the Church is the Berg Zion. Okay, Mount Sinai is a place of judgment. The Berg Sinai is a place of verordeel. But Mount Zion is the place of protection. But the Berg uh, Zion is the uh, the place of protection. Is a place of provision. And from provision. Is a place of establishment. And a, a place of vestiging. Okay, so. He, he's saying you are no longer at Mount Sinai. Hij zegt jullie zijn niet meer bij Mount Sinai. You have Berg come Sinai. to Mount Zion. Jullie zijn nu bij Berg Zion. Okay, now continue, please. He says, but you have come to Mount Zion. No, go back. He says, you have come to what? Mount Zion. And to what? To the city of the living God. So being a member of the church means that I am part of the city of the living God. Dus een deel zijn van een kerk betekent ik ben deel van de stad van de levende God. So just think about it. You, you, you thought that church was the church service. Je dacht dat de kerk een kerkdienst was. No. Being a part of the church is actually belonging to the city of God. Nee, het deel zijn van de kerk is eigenlijk horen bij de stad van God. The mayor of that city is Jesus Christ en, himself. En de burgemeester van die stad is Jezus Christus zelf. The head of that kingdom is God Almighty himself. De hoofd van het koninkrijk is God hemzelf. And you belong to a certain city. En u, beho- u behoort een bepaalde stad toe. There is no citizen of the Netherlands that is not registered to a certain city or a certain locality. Geen enkele burger in Nederland hoort is niet staat niet niet ingeschreven bij een bepaalde stad. And so God is going to see you as a citizen of the kingdom through the citizen of the city you are registered in. Dus God ziet u als een deel van het koninkrijk door dat u bent ingeschreven als burger bij een bepaalde stad. All Amsterdamers receive their passports from where? Alle Amsterdammers ontvangen hun paspoort van waar? From Amsterdam. Van Amsterdam. All those from Almere. En zij van Almere? Yeah. Oké, okay. if they are struggling 
uh, with, with their finances and they have difficulties and they need to apply for social benefits. If you live in Groningen, can you come to Amsterdam to apply for it? Als mensen moeite hebben met hun met hun financiën, ze hebben uh, hulp daarbij nodig, kunnen ze niet vanuit Groningen in Amsterdam komen halen. A anyone here received a green envelope before? Iemand die hier een groene envelop heeft ontvangen. Did you have, did you ever receive one from Leeuwarden? Heeft u ooit eentje van Leeuwarden ontvangen? You received from where? Van waar heeft u dat from ontvangen? From Amsterdam. Van, vanuit Amsterdam. All right. Okay. So. It is, it is where you are registered. I mean, if there is anybody here that is not properly registered to this church, then the blessing and the benefits of the city you will miss. Als iemand hier is die niet goed geregistreerd staat bij deze kerk, dan zult u de zegeningen van deze stad missen. The policemen of Amsterdam don't arrest in Almere. De politieagenten van Amsterdam arresteren niet aan Almere. The provisions of Amsterdam are given to Amsterdamers. De provisies van Amsterdam worden gegeven aan Amsterdamers. So the grace of this church. Dus de genade van deze kerk is meant for the people in this church. Is bedoeld voor de mensen in deze kerk. The power of this church. De kracht van deze kerk. The anointing of this church. De salving van deze kerk. The protection that rests on this church. De bescherming die rust op deze kerk. Is for the registered members of this church. Is voor de geregistreerde leden van deze kerk. So coming to church every day. Dus dat u iedere dag naar de kerk komt. Paying your tithe. Dat u tiende betaalt. But not properly registered. Maar dat u niet op de juiste manier geregistreerd bent. Has cut you out of the blessing of protection. Heeft u weggehouden bij de bij de zegening van bescherming. And the blessing of provision. En de zegening van provisie. Amen. Where are you registered? Waar bent u geregistreerd? Number two. Number two. You are supposed to be paying taxes. U hoort belasting te betalen. And helping to keep your city clean. En helpen om je stad schoon te houden. And helping your city to develop. En uw stad te helpen om te ontwikkelen. With your ideas. Met uw ideeën. And with everything you can contribute. Met alles wat u kunt kunt uh, contribu. Uh, In the city geven. of the living God where you belong. In de stad van de levende God waar u bij hoort. What is your contribution? En wat is uw contributie? What is your contribution? What is your contribution? I'm going to make a, a, a statement here. Ik zal een statement maken. It is dangerous. Het is gevaarlijk. To be in a church. Om in een kerk te zijn. And not participate. En om niet te participeren. Contribute. Om te, om te, om te geven. It's very dangerous. Dat is heel gevaarlijk. The, okay, let's continue. <laughs> Laten we verder gaan. As I go on, you will understand. Terwijl ik verder ga, zult u het begrijpen. To this, uh, you have come to the city of the living God. Continue. To the what? You, you, you have come to what? Het hemelse Jeruzalem. You have come to Mount Zion, to the heavenly, to the city of the living God, to the heavenly Jerusalem. You belong to a church. You are registered in a church. You are registered to a city, but you are also registered to the heavenly Jerusalem. U behoort een kerk toe, u staat geregistreerd in een kerk, u, bestaat, u behoort bij die stad van de levende God, maar u hoort ook bij de hemelse Jeruzalem. You are registered to the heavenly Jerusalem. U bent geregistreerd in de hemelse Jeruzalem. To the city where you enjoy God's peace. De, de, de stad waar u kunt genieten van Gods vrede. The heavenly Jerusalem. De hemelse Jeruzalem. It looks ordinary. En het ziet er normaal uit. But that is how God rules. In your affairs. Maar dat is hoe God heerst in uw zaken. Because you are a part of the heavenly Jerusalem. Want u bent een deel van de hemelse Jeruzalem. Let me, let me, let me rush. Continue. To an uncountable number of angels in general assembly. In other words, anytime we have a church service, Iedere see the church is different from the church service. Iedere keer dat we een kerkdienst hebben, en de kerk is anders dan de kerkdienst. The church is existent even when we are not in assembly. De kerk is die bestaat nog al komen we niet te samen. You see, it does not matter where we are. Het maakt niet uit waar we zijn. We are part of the church. We zijn een deel van de kerk. But there has to be meeting days where we come. Maar er moeten dagen zijn van bijeenkomst dat we komen. Being a part of the church is one thing. Een deel van de kerk zijn is één ding. But being a part of the meetings. Maar een deel zijn van de bijeenkomsten. In every meeting, tijdens iedere bijeenkomst, there are angels that are released. Zijn er engelen die vrijgelaten worden? You've been praying for how long? U bent al hoe lang? 
Do you know why you missed your blessing? En weet u waarom je zegen Because hebt in the meeting, want tijdens die bijeenkomst, where your blessing, waar uw zegening was sent, was gestuurd, when the angel came, toen die engel kwam, you were not there. Was u er niet? So a word of knowledge came. Dus een woord van kennis kwam. I was I was talking to Pastor Emmanuel. I said, "Don't be afraid to give a word of knowledge, even if the the person is not there. The God who told you about that condition had prepared the miracle of that person for that moment. But that person was deceived by the devil to become lazy and did not show up for the miracle." Ik sprak tot Pastor Emmanuel en ik zei, "Wees niet bang om een woord van kennis te geven als die persoon er niet. Die persoon is misleid door de duivel en is niet gekomen." They come with the boxes, with, with the presents, with, with the miracles for somebody. Ze komen met hun wonderen en met hun dozen voor iemand. And that person has the responsibility of being there. En die persoon heeft de verantwoordelijkheid om het te zijn. Yeah, but I've been going to church all these years. Nothing has happened. You don't tell God when to send your angel. Ja, maar ik ga al die jaren aan de kerk en nog, niet is ge- nog niets is gebeurd. U vertelt niet aan God wanneer hij uw engel moet sturen. And so you do your best to be in every meeting. Dus u doet uw best om er bij iedere bijeenkomst bij te so zijn. So that when the angels come. Dus, wat, dus dat wanneer de engel komt. They will come and meet you. Dat ze u kunnen ontmoeten. Let me tell you something interesting that happened. Ik ga u iets interessants vertellen wat gebeurde. We, we, we play too much with stuff. We spelen te veel met dingen. I was going to a church. Ik ging naar een kerk. That was the first time I was going to preach there. En dat was de eerste keer dat ik daar ging prediken. And uh, I had prepared. En ik had voorbereid. Just about 10 minutes before I left the house. En 10 minuten voordat ik het huis verliet. The Lord started verliet, speaking to me about certain people that were going to be there. Sprak God over uh, tot me over bepaalde mensen die daar zouden zijn. Then the Lord said to me. Toen zei de Heer tegen mij. That a lady was coming into the meeting. Dat een dame bij de bijeenkomst zou komen. And the lady would be sitting on the seventh row. En ze zou zitten op de zevende rij. And will be the first person. En ze zou de eerste persoon zijn. On the seventh row. Op de eerste op de zevende rij. Okay. Okay. And this was her problem. En dit was haar probleem. And that this was what I had to do. En dit is wat ik moest doen. And I got a name. En ik kreeg een naam. Mm-hmm. So I, I went to the service. Dus ik ging naar de dienst. I ministered to a few people. Ik heb bediend aan een paar mensen. And then I said, the Lord said to me that there is a lady here. Toen zei, zei ik van de Heer zei dat mij. Mijn... on the seventh row. Er is een dame hier die op de zevende rij zit. I want you to come forward. Ik wil dat u naar voren komt. Nobody came. Niemand kwam. I said you are wearing green. Ik zei u heeft groen aan. There was nobody on the seventh row wearing green. Niemand op de zevende rij had groen aan. I said this is your problem. Ik zei dit is uw probleem. Nobody on the seventh row had that problem. Niemand op de zevende rij had dat probleem. After the service. Na de dienst. The lady and then I mentioned the name. En toen noemde ik de naam. I said, this is your name. Ik zei, dit is uw naam. Then the lady got up and said, yes, I'm Pat. Toen zei die, to, to stond die vrouw op en zei, ja, ik ben Pat. But she was sitting at the back. Maar ze zat achteraan. Next to her friend. Naast haar vriendin. When she walked into the service. Toen ze de dienst te binnen kwam. She was going to be placed on the seventh row. Zou ze daar geplaatst worden op de zevende rij. But rij. she had seen a friend. Maar ze zag een vriendin. So decided to sit next to her friend. Dus ze besloot naast haar vriendin te zitten. And miss her miracle. En haar wonder te missen. The officer said, sit here. De ordewerker zei, sit here. They have been prayed for. They are anointed. Ze, er is voor ze gebeden en ze zijn gesalfd. When a person is anointed, they lose who they originally are and become who God has made them. Wanneer iemand gesalfd is, dan verliezen ze wie ze origineel zijn van origine zijn en dan worden ze datgene wat God van ze heeft When gemaakt. When somebody stands here to prophesy, wanneer iemand hier staat om te profiteren, they lose who they are. Verliezen ze wie ze zijn. And and that's why when I'm sitting down, I mean, I'm much older and I've been in the ministry, maybe even older or more years in the ministry than uh, 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 Bonzi's gifts uh, uh, age. En alhoewel ik, ik, ik zit hier, maar en ik, ik ben lang in de bediening en ik waarschijnlijk nog ouder of langer dan uh, Gifty's leeftijd. But as she prophesied, I lifted my hand. Maar terwijl ze aan het profiteren was, What is deed ik mijn hand omhoog. Wat is profiteren? Preaching. Prediken. As she preached. En terwijl ze predikte. Because in whatever she was saying. Want in wat ze ook zei. Was a miracle for me. Zat een wonder voor mij. It may look ordinary. En het ziet er misschien normaal uit. 
Be blessed. Wees gezegend. And then somebody is just sitting there. En iemand zit daar But gewoon. someone that is in the spirit will say, I receive. Maar iemand die in de geest zit zegt, ik ontvang het. Or I am blessed. Of ik ben gezegend. Angels are at work. Engelen zijn aan het werk. You have come to an uncountable number of angels. Who are those angels? Je bent bij een ontelbaar aantal engelen gekomen. Wie zijn die engelen? Let's look at Hebrews chapter 1 and let's read at verse 14. Laten we kijken naar Hebreeën hoofdstuk 1 vers 14. Those angels you have come to. The Bible says, are they not all ministering spirits? Oh wow. Who are the ministering spirits? Those angels. Wie zijn die dienende geesten, die engelen? Are they not all ministering spirits? Zijn zij niet alle dienende geesten? That have been sent forth. Die uitgezonden worden. To minister. Ten dienste van. For those that are heirs of salvation. Hen die de zaligheid zullen beërven. But you were not there. Maar u was er niet. But when the word of the angel was given, maar toen het woord van het engel gegeven werd, receive your blessing. Ontvang uw zegening. You missed that point to agree with that word. Mist u dat punt om in overeenstemming te zijn met dat woord? Because you were waiting for the service to be over, and then when we get to that part where uh, uh, the preacher will say there is somebody here, then you know that it is you. No, 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 no. Angels are already at work. U wachtte totdat de dienst voorbij was in plaats van dat u ging dat toen de voorganger zei van er is iemand hier. Nee, 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 engelen zijn aan het werk. People's names are mentioned to help their faith. Mensen, worden, mensen hun namen worden genoemd om hun geloof te helpen. It was an anointing service. You were expecting people to fall and all that happened was oil in their hands. That was what God said we should do. Het was een salvingdienst en u verwachtte dat mensen uh, va- uh, zouden vallen. En er was olie in hun handen. Dat is wat God zei dat we moesten doen. That's our problem. Dat is ons probleem. Een lepa. Een melatte. Comes to Jesus. Komt bij Jezus. Jesus says, instead of Jesus praying for them, asking them to sow a seed, asking them to, to go and bring three cows, so we, we cut we cut their heads off and they circle around them and we burn them. Jesus says, go and show yourself. Jesus came and in plaats van dat hij zaad of om een zaad vroeg, zei ga en toon jezelf. I mean, Jesus is really favored. Ik bedoel, Jezus is echt begunstigd. I don't understand why the people didn't stone him. Ik snap niet waarom mensen hem niet hebben gestenigd. A leper should go and show himself to the high priest. En me laat ze zichzelf tonen aan de hoge priester. You know it's forbidden. Je weet dat het verboden is. But they listened and they they went their way. Maar ze luisterden en ze gingen op op pad. And they were all healed. En ze waren allemaal genezen. Let's continue. Laten we verder gaan. He says, go back. Hebrews chapter 12. Oh, Hebreeën hoofdstuk 12. But you have come to Mount Zion, to the city of the living God, to the heavenly Jerusalem, to an uncountable number of angels. Continue. To the general assembly and church of the firstborn. This is a general assembly. This is a general assembly. Do, do, do you know what happens at a general assembly? Weet je wat er gebeurt bij een feestelijke Determinations vergadering? are made. Bepalingen worden gesteld. Determinations of your life. Bepalingen van uw leven. Determinations of your future. Bepalingen van uw toekomst. Determinations of your of your situation. Bepalingen van uw situatie. Ladies and gentlemen, when you are here, dames en heren, wanneer u hier bent, you get empowered. Dan wordt u bekrachtigd. When you receive the power, en wanneer u die kracht ontvangt, you should be able to apply it. Dan moet u in staat zijn om het te kunnen toepassen. Amen. Are you waiting for me to lay hands on you? Wacht u dat ik u de handen op ga leggen? I said, God bless you. Ik zei, God zegen u. You said, Amen. En u zei, Amen. And you have established the blessing. En u heeft die zegening gevestigd. What am I trying to do? Wat probeer ik te doen? Move you away. Ik wil dat u, ik wil u weghalen. From those things you have believed. Van die dingen die u geloofde. That hasn't really worked. En die dingen die eigenlijk niet werkten. 
God rules in the affairs of men. God heers in the zaken ah. van men, van de mens. Hoe? Through, through his church. Door zijn kerk. The church is the house of God. De kerk is de hoe van van God. The church is the sheepfold. De kerk is het is het uh, um, kudde. Kud, de kudde van God. So God keeps his sheep well. Dus God houdt zijn houdt zijn uh, schapen bijeen. If you are outside the sheepfold. En als u buiten die kudde bent. Well, anything can happen to you. Dan kan alles u overkomen. Are you following me? Volgt u mij? That's the church. Dat is de kerk. An institution. Een institutie. There is another institution, and I know I will not be able. I don't even know why I'm 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 starting it. Er is een andere institutie en ik weet niet eens waarom ik start, want ik kan het niet afmaken. But it's parents. Dat dat zijn ouders. Parents. Ouders. Fathers. Fathers. Mothers. Moeders. You are institutions. Je bent een institutie. Especially fathers. Vooral vaders. Extremely important. Heel belangrijk. Think about it. Denk erover na. Jesus had no biological connection to Joseph. Jezus had geen biologische connectie met Joseph. But God needed Joseph in Jesus' life. Maar God had Joseph nodig in Jezus zijn leven. There is a word in the mouth of a father. Er is een woord in de mond van een vader. That determines. Die bepaalt the life of the children. Die het leven van de kinderen bepaalt. There is a word in the mouth of the husband. Er is een woord in 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 het in de mond van een echtgenoot. That determines. Die bepaalt how the life of the wife will go. Hoe het leven van de vrouw zal zijn. You know there is something I do. Er is iets wat ik doe. When I feel offended by Jeremiah or feel offended by Theodosia. I fight it. Wanneer ik me beledigd voel door mijn kinderen, dan bevecht ik dat. I take my mind off whatever it is they have done. Ik probeer mijn gedachten af te halen van hetgeen wat ze hebben gedaan. And I place my mind on all the good things they have done. En ik plaats mijn gedachten op alle goede dingen die ze hebben I gedaan. I pray for them. Ik bid voor ze. And I bless them. En ik zegen ze. Why? Waarom? Because I know what comes with making the heart of the father sad. Want ik weet wat komt met het hart van een vader verdrietig maken. I know what comes with it. Ik weet wat daarbij komt kijken. It doesn't matter which father. Het maakt niet uit welke vader. Heavenly father. De hemelse vader. Uh, 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 father in the faith. Vader in het geloof. Stepfather. Stiefvader. Uh, uh, any father. Iedere vader. Very very important. Heel belangrijk. As the heart of the father. Vraag het hart van een vader. Turns against the child. Terwijl het hart van een vader draait tegen een kind. Absolutely no way that child will prosper. Is er geen manier dat het kind voorspoed zal hebben? And so you are in church. Je bent in de kerk. But you are not receiving the blessing of the pastor. Maar u ontvangt niet de zegening van de voorganger. Check what you are doing to the pastor. Kijk naar wat u de voorganger aandoet. Just check. Kijk daar gewoon naar. Let's read something at Hebrews chapter. Uh, 13 and verse 17. Laat de Hebreeën hoofdstuk 13 vers 17 lezen. Obey those. Come on now, let's read together. Go. Uh huh. And do what? And do what? To them, right? Why? Why? For the for why? 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 Uh huh. Uh huh. Uh, see, they watch over your souls so they can give an account to God. Ze waken over je zodat ze een rekenschap moeten afleggen bij God. Let them do so with Let them do so with and not with why The Bible has spoken. The Bible heeft gesproken. Let them do it with joy. Laat ze met vreugde doen. Let me pastor you with joy. Laat me uw voorganger zijn met vreugde. Joy. Vreugde. In 2000 and 8, 9, 10. 2008, 9 en 10. The church was grieving me. 
Want de kerk om mij aan het rouwen. So I enjoyed traveling. Dus ik, ik genoot ervan om te reizen. And wherever I went with the joy. Waar ik ook ging met die vreugde. That I had. Die ik had. The people were tremendously blessed. Waren mensen heel erg gezegend. I I remember we traveled to Curaçao. We traveled to Miriam. Uh, we traveled to uh, Suriname. Miriam was with me. We tra- with us, I should say. We traveled to London. And uh, I mean, so many places. Ik weet nog, we zijn naar Londen, Curaçao en Suriname geweest. And then Miriam will keep asking me, how come when we travel, a lot of miracles are taking place, but they don't take place in our church? Miriam was met mij en ze bleef vragen, hoe komt het dat als we reizen dat heel veel wonderen plaatsvinden, maar ze vinden niet plaats in onze kerk? And Elder Chine do asked me the same question. And Elder Chine do stelde me dezelfde vraag. And Elder Chine do said. All the testimonies we hear. En zijn alle getuigenissen die we horen. When you travel. Wanneer je reist. From people, not from you. Van mensen en niet van u. Are the tremendous things that happen. Zijn er geweldige dingen die gebeuren. How come they don't happen here? Hoe komt het dat het niet hier gebeurt? It is because most pastors in their local assemblies are grieved. Dat is omdat de meeste voorgangers in hun lokale bijeenkomst of bij, uh, lokale groepen dat ze verdrietig gemaakt worden. They are grieved. Ze worden verdrietig gemaakt. You know, uh, there is a lot of disregard. There is, there is no honor. Er is geen respect of eer. You know, all, all kinds of funny stuff. Heel veel grappige dingen. Around, around that time, I had an associate pastor who wanted me also they could take over it. I mean. How do we expect miracles under such conditions? En rond die tijd had ik een assistent passen die me weg wilde zodat hij kon overnemen. Maar hoe kunnen wonderen verwachten rondom die gebeurtenissen? So when I traveled to Curaçao one of the, the times and I had left all the problems and all the burdens and all the heartaches here in 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 uh, in Holland over there people that didn't even have ears were hearing. Toen toen ik dus ging reizen en ik liet alle problemen en verdriet hier achter mensen die die daar in Curaçao die niet die geen eens oor hadden konden horen. Someone that came, I mean uh, I remember one of the of the uh, services uh, I I said I pointed to a hospital and I said there was a lady there and the lady was in a, I think room 32 or something I mentioned the room the lady was in and I mentioned the sickness the lady had and I commanded the sickness to leave the lady and the lady walked from the hospital and came to the crusade ground Ik kan me herinneren dat er een ziekenhuis daar was ik wees naar het ziekenhuis en ik benoemde een kamernummer en de, de vrouw en de problemen of de ziekte die ze had en ze was genezen en ze kwam naar 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 de plek waar we waren but then I come back to uh, in that same meeting, someone came for the the mother. The mother was in Bonnet, and the mother was was crippled in a wheelchair. Bij dezelfde bijeenkomst kwam iemand van de moeder die eigenlijk op Bonnet was en die was kreupel en ze zat in een rolstoel. We prayed in uh, I mean on the Brion's plane in in Curaçao, and the mother got out of the wheelchair in Bonnet. En we baden op de Brionsplein in Cura- op Curaçao, maar de moeder die stapte uit haar rolstoel op Bonaire. Then I come back here. Dan kom ik hier terug. God will speak, and I'll say, I see there is coming a, a, a certain disease. A lot of black people are going to die, and this is going to happen. That is going to happen. The people don't forget it when they get home. They forget it here before they get home. God, God spreekt en dan zeg ik, er komt een ziekte, veel mensen, zwarte mensen gaan sterven, dit gaat gebeuren, dat gebeuren. Mensen vergeten het niet pas wanneer ze thuis zijn, maar ze vergeten het al hier. I said, Nederland is going to flood, let us pray. They forgot it here. Ik zei, er komt een vloed naar Nederland, laten we bidden, maar ze zijn het hier al vergeten. And then when the flood started and I said, people of God, let's take it more serious and pray. Then some of them started, ah, yeah, papa, you said it. En toen die vloed begon, begon de, en ik zei tegen mensen, laten we bidden, toen zeiden ze, ah, ja, papa, u zei het. How can I be a blessing? Hoe kan ik een zegening zijn? As for God, he's blessed you already. Als het op God aankomt, heeft u al gezegend. But how about the blessing of the father you are with. Maar hoe zit het met de zegening van de vader waarmee u bent? There are people whose hearts, believe me, there are people whose hearts want to see me poor. 
Geloof me, er zijn mensen waarvan de hart willen dat ze mijn arm zien. Seriously, Mimi, you don't believe it. No, yeah, 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 yeah. There are some people whose prayer is God, keep him humble, we will keep him poor. Er zijn mensen waarvan het gebed is hou hem nederig en hou hem arm. I'll continue next week. Ga volgende week verder. And show certain things we need to do in order to be blessed, because as for the blessing, it's already released. En ik zal ons aantonen wat we moeten doen om die zegeningen te krijgen, want die zegeningen zijn al vrijgelaten. Halleluja. Halleluja. Bow down your head. Stijg uw hoofd. Now I'm going to prophesy. Can you prophesy? Daniel, help me. I just want to see those that will do it by faith. I will hand see the the two who don't follow. Do you know there are there are people in 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 this church that that call pastors outside. I mean to 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 pray for them and to pray with them go and read the last chapter of first kings Weet je wat de mensen zijn in deze kerk die andere voorgangers buiten bellen om met hen te bidden uh, of voor hen te bidden ga het laatste hoofdstuk van 1 koningen lezen The Bible says that it came to pass that King Ahab fell through the upper lattice of his chamber and was sick therefore he sent messengers to go and inquire of the god of Ekron and when they were going the prophet met them and asked is it because there is no god in Israel that you send messengers to inquire? choir of the god of Ekron and because you have done this let fire come from heaven and consume you and fire consumed them do you know something wait to eat god has already given you somebody god heeft u al iemand gegeven focus on that one focus op die persoon i have a, 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 a father in the faith i don't need another one Ik... reverend andrew asari is my father in the faith i don't need another father ik heb een vader in het geloof referent uh andrew said is my father in het geloof en ik heb geen andere nodig is someone hearing me hoort iemand mij people think it is people's prayer that will change them but i'm saying it is knowing the principles of god knowing the orders of god understanding the institutions and being a part of them that is what ensures victory here mensen denken dat het gebed van anderen is wat hen zal veranderen maar het is het kennen van de orde van god en de principes en zijn instituties en een deel van zijn en dat is wanneer overwinning zullen plaatsvinden if you don't understand the netherlands als u nederland niet begrijpt stop talking about being a millionaire here stop dan te praten dat u hier een miljonair zult zijn you will never be a millionaire because you don't understand this land. u zult nooit een miljonair zijn want u begrijpt het land niet. You don't even understand how nations work. En u begrijpt niet eens hoe naties werken. People of God, there are spirits in nations. Mensen van God, er zijn geesten in naties. If you come to Netherlands, als u komt naar Nederland, and you take their wealth, en u neemt hun welvaart, into your country, naar uw land, and there are certain things you are supposed to do. We'll talk about that. If you don't do them, trust me, you will lose everything you have taken from this land. En zo, er zijn bepaalde dingen die, die moeten gebeuren die u niet heeft gedaan. U gaat naar uw eigen land. Het maakt niet uit wat het is. U zult alles verliezen. You take money from here. You name the house. You build. You build. But you sell that building. But you sell that house. And that money. And that money. You waste it. That you will spill. It's principles. That's in principles. It's order. That's order. You need to know what to do. And you must know what you must do. How can you take from a land and not put back into that land and think you will prosper? Who can you take from a land and not give back and think that you will have a prosper? This is the word of the Lord. This is the word of the Lord. Everyone, take a handkerchief or a piece of cloth. Take something. Need to name a handdoek, a handdoek, a handdoek. We are going to do it ten at a time. All nations, just leave that to me. Don't sing. Shall praise your name, all name. Shall Joshua generation take it too? Everybody take it. Take a piece of cloth. You see how simple the instruction is, and you see how much people are struggling. And see how many people are struggling.